আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আমাদের গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারে একটা নতুন টপিক পড়ছি সেটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তো এটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারে বলা যায় সেকেন্ড পার্ট তো এর আগের পার্টে আমরা বিভিন্ন মডেল ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে পড়েছি এই পার্টে হচ্ছে আমরা খুব ছোট একটা পার্ট তাই চুম্বকীয় তরঙ্গ তারপর হচ্ছে বিভিন্ন রশ্মি সম্পর্কে পড়ব রশ্মির ব্যবহারগুলো পড়ব তো প্রথমে আজকে আমাদের এপিসোড হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কে তো আমরা জানব তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ কি কয় ধরনের তরঙ্গ আছে এবং এগুলোর ওয়েভ লেন্থ সম্পর্কে আমরা ছোটোখাটো রেঞ্জগুলো পড়ব তো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বোঝাই যাচ্ছে দুইটা নামের থেকে যে তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে তরঙ্গ তৈরি হয় তাকেই বলা হয় তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্র চুম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে এক ধরনের তরঙ্গ তৈরি হবে তাকে বলা হবে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বেশ কিছু রাশি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যেমন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে একটা পূর্ণ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকেই বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ফ্রিকুয়েন্সি বা স্পন্দন সংখ্যা ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে কোনো একক সময়ে যতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সম্পন্ন হয় তাকেই বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আমরা দুইটা টার্ম পড়লাম এক হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটাকে এভাবেও প্রকাশ করা যায় যে দুইটি তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে দুইটি তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে আর ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে একক সময় যতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সংঘটিত হয় বা যতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে একক সময়ে যতগুলো পূর্ণ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে তো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা ল্যামডা দ্বারা আর ফ্রিকুয়েন্সিকে প্রকাশ করা হয় নিউ দ্বারা তো আমরা এখন দেখব হচ্ছে এই যে তারিখ চুম্বকীয় তরঙ্গ আছে এগুলো কি কোন ধরনের রশ্মি নিয়ে তৈরি এবং রশ্মিগুলোর ওয়েভ লেন্থ বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমরা জানব তো দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সব ধরনের তরঙ্গ নিয়েই তরি চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি হয় তরি চুম্বকীয় তরঙ্গের সবচাইতে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট যে রাশিটা সেটা হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি তো প্রথমে আমরা লিখব হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি মহাজাগতিক রশ্মি এটা ওয়েভ লেন্থ কত হবে জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো ডাবল জিরো ফাইভের চেয়ে কম ন্যানোমিটার তো এই মহাজাগতিক রশ্মির ওয়েভ লেন্থ কিন্তু অনেক কম পয়েন্ট ডাবল জিরো ডাবল জিরো ফাইভ ন্যানোমিটারের চেয়েও কম মহাজাগতিক রশ্মির পরে আমরা পাই হচ্ছে গামা রশ্মি গামা রশ্মির ওয়েভ লেন্থ কত হবে ট্রিপল জিরো ফাইভ ন্যানোমিটার থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ন্যানোমিটার তাহলে গামা রশ্মির রেঞ্জ কত পয়েন্ট ট্রিপল জিরো ফাইভ ন্যানোমিটার থেকে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ন্যানোমিটার পর্যন্ত গামা রশ্মির পরে আসে হচ্ছে রঞ্জন রশ্মি
রঞ্জন রশ্মির রেঞ্জ কত হবে পয়েন্ট জিরো ন্যানোমিটার থেকে টেন ন্যানোমিটার রঞ্জন রশ্মির পরে আসবে হচ্ছে অতি বেগুনি রশ্মি অতি বেগুনি রশ্মি তো এটার রেঞ্জ কত টেন ন্যানোমিটার থেকে তিনশো আশি ন্যানোমিটার তো এগুলো কিন্তু সবই অদৃশ্য আলো এগুলোকে কিন্তু দেখা যাবে না তো অতি বেগুনি রশ্মির পরে যে আমরা অঞ্চলটা পাই সেটা হচ্ছে দৃশ্যমান আলো বা দৃশ্যমান রশ্মি দৃশ্যমান রশ্মি এটার রেঞ্জ কত হবে তিনশো আশি ন্যানোমিটার থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার দৃশ্যমান রশ্মির পরে আমরা পাবো হচ্ছে অবলোহিত রশ্মি এটার রেঞ্জ কত জিরো মাইক্রোমিটার মানে এটা ন্যানোমিটার সাতশো আশি ন্যানোমিটার আমরা লিখতে পারি বা সাতশো আশি ন্যানোমিটারের বদলে পয়েন্ট সেভেন এইট জিরো মাইক্রোমিটারও লিখতে পারি সেভেন এইট জিরো মাইক্রোমিটার থেকে এক হাজার মাইক্রোমিটার অবলোহিত রশ্মির পরে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভ এটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে এক হাজার মাইক্রোমিটার থেকে একশো সেন্টিমিটার এবং শেষে আছে হচ্ছে রেডিও টেলিভিশনের তরঙ্গ রেডিও টেলিভিশনের তরঙ্গ এটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে একশো সেন্টিমিটার থেকে একশো কিলোমিটার তো এগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কিন্তু অনেক বেশি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাজাগতিক রশ্মি থেকে শুরু করে অতি বেগুনি রশ্মি পর্যন্ত এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলো হচ্ছে নিম্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলো এবং এগুলো দৃশ্যমান আলো না এগুলো অদৃশ্যমান আলো এরপরে শুধুমাত্র দৃশ্যমান অঞ্চলের রেঞ্জ কিন্তু আমরা দেখতে পাই খুবই কম তিনশো আশি ন্যানোমিটার থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার এই রেঞ্জের মধ্যে আলোক তরঙ্গ থাকলে আমরা তাকে চোখে দেখতে পাবো এর বেশি হলেও দেখতে পাবো না এর কম হলেও দেখতে পাবো না তাহলে তিনশো আশি ন্যানোমিটারের চেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো হচ্ছে এই রেঞ্জগুলো এগুলোকে আমরা চোখে দেখতে পাই না সাতশো আশি নানোমিটারের বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে আলো হচ্ছে অবলোহিত রশ্মি মাইক্রোওয়েভ রেডিও টেলিভিশনের তরঙ্গ যেগুলোকে আমরা চোখে দেখতে পাই না এগুলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি তো তার মধ্যে বেশি ক্ষতিকর কোনগুলো ওই অতি বেগুনি রশ্মিগুলো কিন্তু অনেক ক্ষতিকর আর এই অবলোহিত রশ্মি কিন্তু আমাদের দেহের বিভিন্ন উপকার করে আমরা পরে যখন ইউজগুলো পড়ব তখন জানতে পারব এছাড়া এই যে দৃশ্যমান রশ্মি আছে এদেরকে কিন্তু অনেকগুলো বর্ণের অঞ্চলে ভাগ করা হয় যেমন আমরা যে বেনি আসহ কলা পড়ি সাতটা রং প্রত্যেকটা অঞ্চলের জন্য কিন্তু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ফিক্সড করা আছে প্রথমে যদি আমরা দেখি বেগুনি বেগুনির জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তিনশো আশি থেকে চারশো পঁচিশ ন্যানোমিটার তো এই যে দৃশ্যমান রশ্মির যে অঞ্চলগুলো আমরা দেখতে পাই এই অঞ্চলটা কিন্তু আবার ষাটটা ভাগে বিভক্ত প্রতিটা ভাগের জন্যই একটা নির্দিষ্ট বর্ণ সিলেক্ট করা আছে আমরা যে রেনবো ষাটটা রং পড়ি সেই ষাটটা রঙের জন্য আলোক রশ্মি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট একটা রেঞ্জ আছে তো প্রথমে যদি আমরা দেখি বেগুনি বেগুনি আলুর জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত হবে তিনশো আশি থেকে চারশো চব্বিশ ন্যানোমিটার তারপর নীল রঙের আলোর জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে চারশো চব্বিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ ন্যানোমিটার তারপর আসমানির জন্য চারশো পঞ্চাশ থেকে পাঁচশো ন্যানোমিটার সবুজের জন্য পাঁচশো থেকে পাঁচশো পঁচাত্তর ন্যানোমিটার হলুদের জন্য হবে কি 
575 থেকে 590 ন্যানোমিটার কমলা 590 থেকে 647 ন্যানোমিটার লাল 647 থেকে 780 ন্যানোমিটার তো আমরা এই যে রেঞ্জগুলো লিখলাম প্রথম দিকে যে এই রেঞ্জগুলোর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট রেঞ্জ হচ্ছে গামা আর অতিবেগুনি আর এখান থেকে দৃশ্যমালা অবশ্যই দৃশ্যমালা আলোর রেঞ্জটা সব চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট অবলোহিত রশ্মি মাইক্রোওয়েভ রেডিও এগুলো রেঞ্জটা মনে রাখা সহজ এই তিনটা আমার কাছে মনে হয় পড়া উচিত এগুলো এম সিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান আর এই যে আমরা ষাটটা বর্ণের আলোর জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য লিখলাম এগুলো মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ এই রিলেটেড ম্যাথও আছে এবং এই ম্যাথসগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বর্ণালীর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে কোন বর্ণের আলো তৈরি হবে সেটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে তো আমরা কীভাবে বুঝব কোন বর্ণের আলো তৈরি হবে যেই বর্ণের আলোর রেঞ্জের মধ্যে পড়বে সেই বর্ণের আলো তৈরি হবে যদি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আসে চারশো চল্লিশ ন্যানোমিটার তাহলে কোন বর্ণের আলো হবে নীল বর্ণের আলো হবে কারণ নীল বর্ণের আলোর রেঞ্জ চারশো চব্বিশ থেকে চারশো পঞ্চাশ তো এ কারণে ওই ম্যাথগুলো সলভ করার জন্য হলেও এই রেঞ্জগুলো মনে রাখা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো অবজেকটিভেও আসে তো আশা করি আজকে আলোচনাটা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য